नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी प्राध्यापक मस्के सर माझ्या चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे वेलकम टू माय चॅनल मस्के सर सो वी आर लर्निंग सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर ॲज यू नो दॅट वी ऑलरेडी लर्न वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर दॅट इज डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट स्पीच सो फ्रॉम this video series so we are going to learn another important topic which is a clause ke mitranno magcha video series madhe apan pahile atishay mahatvacha asa ek topic apan purna shiklela hot ki jacha nav hai direct ani indirect speech tabid ata ata ya series madhe apan clause ha atishay mahatvacha asa bhag shiknar ahot तर तत्पूर्वी सो आय रिक्वेस्ट यू टू सबस्क्राईब माय चॅनेल इफ यू लाईक द व्हिडिओ शेअर इट अँड सबस्क्राईब इट सो बिफोर लर्निंग द क्लॉज सो सम ऑफ द बेसिक थिंग्स दॅट वी मस्ट नो क्लॉज शिकण्यापूर्वी आपल्याला काही गोष्टी शिकणं त्या अगोदरच्या काही गोष्टी शिकणं महत्वाचं आहे आणि त्याच ज्या अगोदरच्या ज्या काही गोष्टी आहेत की ज्या आपण क्लॉजच्या बेसिक म्हणू शकतो त्या तुम्हाला येणं महत्वाचं आहे आणि या व्हिडिओ मध्ये त्याच सगळ्या बेसिक गोष्टी मी तुम्हाला सांगणार आहे सो लेट्स स्टार्ट अवर व्हिडिओ सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस वाक्याचे प्रकार पाहणार आहोत आणि वाक्याचे प्रकार पाहण्यापूर्वी सो वी मस्ट नो पार्ट ऑफ द सेंटेन्स द पार्ट ऑफ द सेंटेन्स वाक्याचे भाग so there are two parts of sentences as you uh, seeing in the screen so so the number one is the subject so what is subject ki jala apan uddesh asa manto subject is the noun or pronoun used in the sentence and that does some action in the sentence so subject uddesh manje vakyacha asa bhag ki jala apan vakyacha karta manu shakto ani to kay karto वाक्यामध्ये एखादी क्रिया करण्याचं काम तो करतो फॉर एक्झाम्पल दे गेव मी अ बुक इन दिस सेंटेन्स सो दे इज द सब्जेक्ट सी हॅज बीन वर्किंग इन द किचन इन दिस सेंटेन्स सी इज द सब्जेक्ट अँड इन इन द थर्ड सेंटेन्स द लॉयन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेन्स सो वी लर्न द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेन्स विच इज सब्जेक्ट इन वाक्याचा पहिला जो मुख्य भाग आहे तो म्हणजे सब्जेक्ट ज्याला आपण करता म्हणतो आपल्या भाषेमध्ये आणि व्याकरणाच्या भाषेमध्ये त्याला आपण उद्देश असं म्हणतो त्यानंतर दुसरा भाग जो कोणता आहे बघा प्रेडिकेट याला आपण विधेय असं म्हणतो विधेय म्हणजे काय द पार्ट ऑफ द सेंटेन्स ऑदर दॅन सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ प्रेडिकेट अँड प्रेडिकेट कंटेन्स वर ऑब्जेक्ट और अ कॉम्प्लिमेंट की करत्याशिवाय वाक्याचा जो उरलेला भाग असतो उर्वरित भाग असतो त्या भाक्या त्या भागाला आपण प्रेडिकेट असं म्हणतो की ज्यालाच आपण मराठीतून विधेय असं म्हणतो सो प्रेडिकेट मध्ये काय असतं कशा कशाचा समावेश असतो मग प्रेडिकेट मध्ये काय असते वर्ब असते मग ते हेल्पिंग वर्ब असेल मेन वर्ब असेल ऑब्जेक्ट पण असते आणि कॉम्प्लिमेंट पण असते क्रियापदाचे पूर्वक देखील असतात तर हे आपण उदाहरणार्थ पाहू सो सतीश इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेन्स अँड इज वर्किंग इन द गार्डन सो एंटायर दिस एंटायर पार्ट ऑफ द सेंटेन्स इज द पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट की इज वर्किंग मग त्याच्यामध्ये कशाचा समावेश आहे तुम्ही पाहू शकता इज हेल्पिंग वर्क वर्किंग मेन वर्क अँड अदर पार्ट ऑफ द सेंटेन्स त्याच्यानंतर माय फ्रेंड्स कॉल्ड मी लाऊडली सो इन दिस सेंटेन्स माय फ्रेंड्स इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेन्स अँड कॉल्ड मी लाऊडली इज द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेन्स इन द थर्ड सेंटेन्स माय ग्रँडफादर इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेन्स अँड टोल्ड मी अ स्टोरी इज द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेन्स तर अशा प्रकारे या दोन गोष्टी तुम्हाला चांगल्या प्रकारे समजल्या असतील की सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट काय असतात सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट या दोन्ही गोष्टी या दोन्ही मिळून एक परिपूर्ण अर्थपूर्ण असं वाक्य तयार होती आणि 
तुम्हाला पुढे वाक्याचे प्रकार समजून घेण्यासाठी सब्जेक्ट काय असतो प्रेडिकेट काय असतो ह्या गोष्टी तुम्हाला लक्षात राहणं गरजेचं आहे तर याच्याही पुढे जाऊया आपण आणखी आता येऊया आपल्याला बेसिक पॉइंट वरती ज्याचं नाव आहे क्लॉज सो व्हॉट इज क्लॉज ज्याला आपण मराठीतून उपवाक्य असं म्हणतो मग क्लॉज म्हणजे काय असं क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दॅट हॅज अ सब्जेक्ट अँड वर्ड अँड अँड इज अ पार्ट ऑफ अ लार्ज सेंटेन्स क्लॉज म्हणजे अशा एका शब्दांचा समूह असतो की ज्याच्यामध्ये एक करता असतो एक क्रियापद असते आणि हे सगळे एका मोठ्या वाक्याचा भाग असतात अशा प्रकारच्या करता असणाऱ्या आणि एक एक करता एक क्रियापद असणाऱ्या आणि मोठ्या वाक्याचा भाग असणाऱ्या शब्दांच्या समूहाला आपण क्लॉज असे म्हणतो ज्यालाच आपण मराठीतून उपवाक्य असे म्हणतो मग आता क्लॉज 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 मध्ये सुद्धा आपल्याला प्रकार पाहायला मिळतात मग ते प्रकार कोणते आहेत बघा सो देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस आपल्याकडे दोन प्रकारचे क्लॉज आहेत मग ते दोन प्रकारचे क्लॉज कोणते ते तुम्हाला खालच्या खाली दिलेल्या एका वाक्यावरून कळून जाईल हे सेंटेन्स पाहू शकता तुम्ही वी रिटर्न होम वेन स्कूल वॉज अ होम वी रिटर्न होम वेन स्कूल वॉज अ होम सो देर आर टू क्लॉजेस इन द अब सेंटेन्स या वरील वाक्यामध्ये अधोरेखित केलेल्या वाक्यामध्ये दोन क्लॉज आपल्याला पाहायला मिळतात ते दोन क्लॉज कोणते तर तुम्ही पाहू शकता द पहिला क्लॉज आहे वी रिटर्न होम अँड जो दुसरा आहे सो वेन स्कूल वॉज अ ओव्हर वी रिटर्न होम आम्ही घरी परतलो आणि वेन स्कूल वॉज ओव्हर जेव्हा शाळा संपली असे दोन क्लॉज आहेत मग त्या दोन क्लॉज मधले मग या दोन क्लॉज ला नेमकं कोणते क्लॉजेस म्हणून आपण ओळखायचं तर त्याच्या आणखी पुढे जाऊया आपण की वी रिटर्न होम धीस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ धीस सेंटेन्स सो धीस फर्स्ट सेंटेन्स मेक्स कम्प्लीट सेन्स सो इट इज कॉल्ड मेन ऑर प्रिन्सिपल क्लॉज जसं की तुम्हाला माहितच काय वी रिटर्न होम आम्ही घरी परतलो वाक्य अर्थाच्या दृष्टीने अगदी परिपूर्ण आहे या वाक्याला एक पूर्ण अर्थ आहे म्हणून अशा प्रकारच्या पूर्ण अर्थ व्यक्त करणाऱ्या वाक्यालाच आपण काय म्हणतो मेन क्लॉज और प्रिन्सिपल क्लॉज मुख्य उपवाक्य असं म्हणतो मग मुख्य उपवाक्य म्हणजे आपल्याला एक गोष्ट लक्षात राहिली पाहिजे आणि ती म्हणजे कोणती की त्या वाक्याने त्या वाक्याने पूर्ण अर्थ व्यक्त केला असायला हवा त्या वाक्याचा स्वतःला स्वतः एक पूर्ण अर्थ असेल तरच तो मेन क्लॉज असेल अदरवाइज तो मेन क्लॉज नसेल त्याच्यानंतर दुसरा पाहू शकता तुम्ही वेन स्कूल वॉज वर जेव्हा शाळा संपली अर्थाच्या दृष्टीने या वाक्याला काही एक अर्थ नाही जेव्हा शाळा संपली केव्हा शाळा संपली मग काय झालं कसल्याही प्रकारचा सेन्स या वाक्यामधून आपल्याला मिळत नाही म्हणून सो द सेकंड part of the sentence or the second sentence in the above sentence is not complete by itself is depend on the main clause to convey a proper sense or a proper meaning so it is called a dependent or subordinate clause ki dusra jo vakya cha bhag hai ki when school was over ya vakya la kaslai prakar cha swata cha arth nahi yala apla arth vyakt karnyasathi या मेन क्लॉज वर डिपेंड असावं लागतं याला डिपेंड असावं लागतं कोणावर तरी म्हणूनच आपण याला काय म्हणतो डिपेंडंट और सबॉर्डिनेट क्लॉज लक्षात आल्या दोन गोष्टी तुमच्या मेन क्लॉज विच इज मेक्स कम्प्लीट सेन्स अँड सबॉर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडंट क्लॉज विच डज नॉट मेक अ कम्प्लीट सेन्स सो इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज टू कन्वे अ प्रॉपर सेन्स और अ प्रॉपर मिनिंग सो दॅट इज वाय इट कॉल्स डिपेंडंट दुसऱ्यावर अवलंबून असणारा यालाच आपण सबॉर्डिनेट किंवा डिपेंडंट क्लॉज असं म्हणतो मग देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस नंबर वन मेन क्लॉज मेन क्लॉक विच इज मेक्स कम्प्लीट सेन्स अँड द ऑदर इज डिपेंडंट ऑन सबॉर्डिनेट क्लॉक विच डज नॉट मेक अ कम्प्लीट सेन्स बाय इट सेल्फ इट्स डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज टू कन्वे अ प्रॉपर और प्रॉपर सेन्स और प्रॉपर मिनिंग सो सो अशा प्रकारे स्वतःचा अर्थ व्यक्त करू शकणारा मेन क्लॉज आणि स्वतःचा अर्थ पूर्ण पूर्ण प्रकारे व्यक्त करण्यासाठी 
मेन क्लॉज वो डिपेंडेंट असणारा क्लॉज म्हणजे डिपेंडेंट किंवा सबॉर्डिनेट क्लॉज तर अशा प्रकारे या क्लॉजच्या आपण दोन भाग शिकले दोन प्रकार शिकले आपण या उदाहरणाच्या माध्यमातून त्याला आणखी पाहूया सेंटेन्स पाहे या ठिकाणी दे पे फॉर देअर सिस्टर ट्रीटमेंट हु सफर्स फ्रॉम ट्युबर क्लासेस त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये बघा तुम्ही दे पे फॉर देअर सिस्टर्स ट्रीटमेंट इज अ मेन क्लॉज हु सफर्स फ्रॉम ट्युबर क्लासेस इज अ सबॉर्डिनेट क्लॉज सेकंड मध्ये बघा व्हेन ही आज द नर्स सी टेल्स हिम देअर स्टोरी व्हेन ही आज द नर्स सो इट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस बट दिस सेंटेंस मेक्स कंप्लीट सेंस सो इट इज अ मेन क्लॉज एंड इट इज अ सबॉर्डिनेट क्लॉज दे हैव शोन दैट वॉर हैज नॉट सेकंड देयर स्पिरिट दे हैव शोन इज अ मेन क्लॉज एंड दैट वॉर हैज नॉट सेकंड देयर स्पिरिट इज अ सबॉर्डिनेट क्लॉज although it doesn't come in the narrator's way he takes them there he takes them there is the main clause because it makes a complete sense although it doesn't come in the narrator's way is it, it this uh, part of the sentence does not make a complete sense so it is a dependent or a subordinate clause so friend you know there are two types of sentences number one function wise the types of sentences according to the function and the others according to the structure wise so the function wise uh, the types of sentences as according to their function we already knew that ki function wise vakya je je prakar hai te aplyala maithach hai te apan khup agodar shiklelo jase ki declarative sentences or a statement so other is interrogative sentences number third is exclamatory sentences and number four is a imperative sentences ki he vakya je chari bhag vidhanarthi vakya prashnarthi vakya उद्गारार्थी वाक्य आणि आज्ञार्थी वाक्य हे चारही प्रकार आपण ऑलरेडी शिकलेले आहेत त्यावर आपल्याला एक वेगळा भाग घेता येईल तर आता आपण पाहूया स्ट्रक्चर वाईज वाक्याचे कोणते प्रकार आहेत स्ट्रक्चर वाईज वाक्याचे प्रकार आहेत ज्याच्यामध्ये पहिला आहे सिंपल सेंटेन्स नंबर टू कंपाउंड सेंटेन्सेस अँड अदर इज नंबर थर्ड इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेन्सेस सो वी आर वी आर गोईंग टू लर्न देम इन डीपली so the first one is simple sentence ki simple sentence keval sentence keval vakya kashala manta tar pahuya apan agodar mi tumhala sangitlo hot ki vakya he vakya che bhag samjhayche tumhala subject predicate ani main clause sab dependent clause he kay asto ya sagya bhangadi tumhala lakshat yena garjecha hai tyas sathi mi tumhala subject predicate clause tyache prakar he agodar sagya goshti shikole ata aplyala क्लॉज शिकण्यापूर्वी हे सिंपल सेंटेन्स काय असते कंपाउंड सेंटेन्स काय असते कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स काय असते हे देखील येणं गरजेचं आहे सो इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट दॅट अंटील यू लर्न टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस फंक्शन वाईज सो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टँड द क्लॉज प्रॉपरली त्यामुळे तुम्हाला हा भाग लक्षात घेणं गरजेचं आहे मग सिंपल सेंटेन्सेस काय सांगतात बघा अ सिंपल सेंटेन्सेस इज वन दॅट हॅज ओनली वन सब्जेक्ट and one predicate it has only one finite word mage simple sentences kay astat simple sentences ase astat ki je jacha madhe is only that has only one subject and one predicate baka subject ani predicate cha bhag ya thikani ali ki keval vakya manje vakya cha asa prakar hai ki jacha madhe ek subject asto ani ek predicate asto इट हॅज ओनली वन फायनाइट फॉर्म एक फायनाइट फॉर्म असते आता फायनाइट फॉर्म म्हणजे काय असतो की फायनाइट हा वर क्रियापदाचा असा प्रकार आहे जो वाक्याच्या कर्त्यानुसार बदलतो इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेन्स त्यालाच आपण फायनाइट फॉर्म असे म्हणतो मग अशा प्रकारच्या केवल वाक्यामध्ये एक सब्जेक्ट असते एक प्रेडिकेट असते आणि कमीत कमी एक फायनाइट वर्ब त्यामध्ये असणं गरजेचं आहे तरच ते सिंपल सेंटेन्स किंवा केवल केवल वाक्य आपल्याला असे म्हणता येईल मग आता हे सिंपल सेंटेन्स म्हणजे काय आपण आणखी तुम्हाला वाक्याद्वारे समजावून घेऊया सी वेंट होम सी वेंट होम यामध्ये तुम्ही पाहू शकता सी इज द सब्जेक्ट अँड वेंट होम इज द प्रेडिकेट अँड वेंट इज द फायनाइट वर्ब ऑफ द सेंटेन्स इन अदर इन द सेकंड सेंटेन्स इन द मॉर्निंग नियर माय स्कूल आय सॉ अ स्नेक आय सॉ अ स्नेक याच्यामध्ये पाहू शकता तुम्ही आय इज द सब्जेक्ट अँड 
saw a snake is the predicate of एकजेक्ट है एक गोष्ट अपने लक्ष्य सिंपल सेंटेन्स मे ज्या एक सब्जेक्ट है एक प्रेडिकेट है असा दोन गोषी वक्या भाग मे सीम्पल सेंटेन्स ज्यादा मराठी केवल वक्य दुसर सेंटेन्स नंबर फोर पहू शकता तुम्हें वी फाउंड अवर बुक्स इन द बैग सो वी इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेन्स एंड फाउंड अवर बुक्स इन द बैग इज द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेन्स so that is why it is a simple sentence and in the last sentence the tortoise is the subject of the sentence and own the race that contain a verb of a verb and the object of the sentence is the predicate of the sentence ki chevatya sentence madhe apan pahu shakto the tortoise ha vakya cha karta hai ओन द रेस करता कि उद्देश्य ओन द रेस हा प्रेडिकेट है ज्यादा विधेय विद्यार्थी मित्रों सीम्पल सेंटेन्स अतिशय सीम्पल लैंग्वेज मध्य मैं तुम्हारा समझा संगित है कि जे तुम्हारा एक ट्रिक ने तुम्हें लक्षा शकता का सीम्पल सेंटेन्स मीट दीन्स द सेंटेन्स विच कंटेन एट वन सब्जेक्ट and one predicate and it also contains a finite verb ki ja vakya madhe ek subject aste ek predicate aste ani predicate madhe ek finite verb aste ja tyach vakya prakarala apan simple sentence marathi tun keval vakya asa mantu agdi sahaj tumche he gosht laksha madhe rahu shakte niwa tumhi subject predicate aaj ya goshtine sudha he simple complex compound sentence चांगल प्रकार लक्षा सो वी आर मुविंग टू द सेकेंड विच इज अ कंपाउंड सेंटेन्सेस कंपाउंड सेंटेन्सेस ज्यादा अपन संयुक्त वाक्य मगे संयुक्त वाक्य का संयुक्त वाक्य का थोड़ा सा पहुया बै संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेन्स कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेन्डंट और कोऑर्डिनेट क्लॉजेस they are joined by coordinators such as and but so or nor etc mag kay asta te compound sentence sayukto vakya manje kay nemko acha prakare apan yanna lakshat thevu shakto a compound tyacha definition madhe aplyala ek clue hai ki ja clue dwara apan kay karu shakto ki sahaj a vakya prakar lakshat thevu shakto kon baga a compound sentence consists of two or more independent or coordinate clauses कंपाउंड सेंटेन्स मध्य दोन कि दोन पेक्षा जास्त इंडिपेन्डंट क्लॉजेस का समावेश मेन क्लॉजेस मेन क्लॉज मे का तुम्हारे लक्ष्य आल पाजे कि मेन क्लॉज मे एटलिस्ट एक सब्जेक्ट आतो आ प्रेडिकेट आते जैसे फाइनाइट वर्ब आते कि जे गरजे अनुसार बदलते मग ये कंपाउंड सेंटेन्स मध्य अशा प्रकार के दोन इंडिपेन्डंट क्लॉजेस दोन ज्यादा मेन क्लॉज मटल तरी चलते इंडिपेन्डंट क्लॉजेस इंडिपेन्डंट डिपेन्डंट हा दोन गोषी तुम्हारा लक्ष्य आल पे इंडिपेन्डंट क्लॉजेस स्वतः अर्थ स्वतः पूर्णपने व्यक्त करू शिपेन्डंट क्लॉजेस कि ज्यादा स्वतः अर्थ व्यक्त करना दुसर को क्लॉज वर कि मेन क्लॉज वर डिपेन्ड अव लगत मग या कंपाउंड सेंटेन्स मध्य अशा प्रकार से दोन मेन क्लॉजेस कि जे एंड बट सो और नॉट अशा प्रकार कोऑर्डिनेटर्स जो अपन समन्वय कस मन तो मराठी तो या कोऑर्डिनेटर्स जोड़े अर्था दृष्टि ने दोन परिपूर्ण दे बोथ दे बोथ मेक अ कंप्लीट से they are totally meaningful but they are joined together 
बाय द कोऑर्डिनेटर्स लाइक एंड बर्ड सो और नट्स अर्थाच्या दृष्टीने ते परिपूर्ण असतात ते स्वतः स्वतःच अर्थ पूर्णपणे व्यक्त करतात आणि त्यांना एंड बर्ड सो और नॉर अशा प्रकारच्या या कोऑर्डिनेटर्स न जोडलेलं असतं पण ते अर्थाच्या दृष्टीने मात्र परिपूर्ण असतात मग कंपाउंड सेंटेन्सेस म्हणजे आपल्याला एक गोष्ट लक्षात आली पाहिजे की साध्या प्रकारे आपण त्यांना लक्षात ठेवतो ते म्हणजे कोण दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जे कोऑर्डिनेटरनं जोडण्याचं काम केलं जातं मग फार खाली पाहू शकतो तुम्ही फिनिश हिज वर्क अँड लेफ्ट हिज ऑफिस हे फिनिश हिज वर्क अँड लेफ्ट हिज ऑफिस बघा वी सी दॅट द फर्स्ट सेंटेन्स हे फिनिश हिज वर्क अँड द अदर इज हि लेफ्ट हिज ऑफिस सो दे बोथ आर कम्प्लिटली मिनिंगफुल हि फिनिश हिज वर्क आणि त्याचे काम संपवले अर्थाच्या दृष्टीने अगदी परिपूर्ण असं वाक्य आहे आणि दुसरं कि लेफ्ट इज ऑफिस आणि त्याचे ऑफिस सोडले किंवा तो ऑफिसातून निघून गेला दोन्ही वाक्य अर्थाच्या दृष्टीने परिपूर्ण आहे आणि त्यांना जोडण्याचं काम या ठिकाणी बघा अँड नावाच्या या कोऑर्डिनेटरनं केलेलं आहे मग आपल्याला कंपाउंड सेंटेन्स डेफिनेशन काय सांगते कंपाउंड सेंटेन्स कन्सिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विच आर कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेटर्स सच एज अँड बर्ड सो और नॉर दुसऱ्या वाक्यामध्ये पाहू शकतो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट ही इज पुअर तो गरीब आहे आणि दुसरं पाहू शकतो ही इज ऑनेस्ट तो प्रामाणिक आहे म्हणजे अर्थाच्या दृष्टीने दोन्ही वाक्य कशी आहे तो अगदी पूर्णपणे अर्थ व्यक्त कर अर्थाच्या दृष्टीने वाक्य अगदी परिपूर्ण आहे आणि कशाने जोडलेले आहेत होती बट सारख्या कोऑर्डिनेटरनं जोडलेले आहे त्याच्यानंतर त्यानंतर सेंटेन्स नंबर थ्री मोस्ट पॅसेंजर्स हर्ट्स नथिंग अँड दे सिलेक्ट ऑन या वाक्यामध्ये आपण पाहू शकतो मोस्ट पॅसेंजर्स हर्ट्स नथिंग बऱ्याचशा पॅसेंजर्सनी काही एक ऐकलं नाही अँड अदर सेंटेन्स इज दे सिलेक्ट ऑन आणि ते झोपी गेले किंवा ते झोपेतच होते बघा अर्थाच्या दृष्टीने हे दोन्ही वाक्य कशी आहे तो परिपूर्ण आहे आणि त्यांना जोडण्याचं काम कशाने केलेलं आहे अँड नावाच्या कोऑर्डिनेटरनं केलेलं आहे त्यानंतर सेंटेन्स नंबर फोर हि रॅन फास्ट तो वेगाने पळाला हि कॉट द बस त्याने बस पकडली दोन्ही वाक्य अर्थाच्या दृष्टीने परिपूर्ण आहेत म्हणजे हे कशाचं हे उदाहरण हे वाक्य कोणत्या प्रकारचं आहे हो हे कंपाऊंड सेंटेन्स आहे आपल्याला हे सहज आपण ओळखू शकतो what hard to steer so this is uh, this sentence also is a totally uh, meaningful and the ship changed direction slowly this is also totally uh, meaningful and they are joined with uh, but he, he what hard to steer tyane jhajala steerta denyacha kiwa walavnyacha khup prayatna kela parantu jhajane apli disha khupach हळूवारपणे बदलली किंवा बदलत होत अशा प्रकारे हे दोन्ही वाक्य अर्थाच्या दृष्टीनं परिपूर्ण आहेत मग काय लक्षात राहिले आपल्या गोष्ट कंपाउंड सेंटेन्स साठी आपली एक गोष्ट लक्षात आली ती म्हणजे कोणती की दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की जे जोडण्याचं काम कोणत्या तरी करेक्टरनं केली असते त्याला आपण कोऑर्डिनेटर असं म्हणतो सो नाव द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेन्सेस विच इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेन्सेस ज्यांना आपण मराठीतून मिश्र वाक्य असं म्हणतो तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी मिश्र वाक्य मग मिश्र वाक्य म्हणजे काय मित्रांनो तर हा पण भाग अतिशय सोपा आहे काय कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स कन्स्टिट्स ऑफ वन मेन क्लॉज अँड वन ऑर मोर डिपेंडंट ऑर सबॉर्डिनेट क्लॉजेस मग काय हा कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स मिश्र वाक्य म्हणजे प्रकार काय की मिश्र वाक्यामध्ये कन्सिस्ट ऑफ वन मेन क्लॉज की ज्याच्यामध्ये एक मेन क्लॉज असतो एक मुख्य उपवाक्य असत अँड वन ऑर मोर डिपेंडंट ऑन सबॉर्डिनेट क्लॉजेस किंवा आणि त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये एक मेन क्लॉज असतो आणि एकापेक्षा जास्त डिपेंडंट किंवा सबॉर्डिनेट क्लॉज असतात मग काय एक मेन क्लॉज आणि एकापेक्षा जास्त डिपेंडंट किंवा सबॉर्डिनेट क्लॉज असणार वाक्य म्हणजेच कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स आहे असं आपल्याला म्हणता येईल so so both the main clause and dependent clause clauses are joined by subordinate conjunctions such as although because since 
unless, when or relative pronouns such as who, that, which कि एक main clause अने एक यूँ एक अपेक्षा जास्त subordinate clause जोड़ने आचा काम जे subordinate conjunctions ने केले जात आने मक्ते subordinate conjunctions कोंते है तो तो मी स्क्रीन और पाव शकता अल्दो, बिगोद, सीन्स, अनलेस, वेन और रिलेटिव प्रोनाउंस की वहाँ रिलेटिव प्रोनाउंस है जैसा मुझे who, that की वहाँ which आशा प्रकार चा या सबोर्डिनेट कंजेक्शन ना जोड़ने अच्छा काम कर जाता इस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है आता तेरे चमुझे आपन उधार ना तकल पाओ ये बगा she went home after school was over she went home in the main clause एक मेन क्लास है after school was over कि जवान शाह सम्पली हाँ एक सबोर्डिनेट क्लास है कि वह डिपेंडेंट क्लास है कि जला अर्थ पूर्ण अर्थ व्यक्त करने से ठीक या सी वेंट होम ना वाचे मेन क्लास और डिपेंड आ सावर लाखता अंतर संडे नंबर टू पाव शक्ता तुम्हीं The boys found the book which had been lost. The boys found the book is the main clause of the sentence because it contains a subject and a प्रिकेट एंड अलसो अ फाइनाइट वर्ड अनि अनंतर पाव शक्त तो मी विच हैड बीन लॉस्ट की जे हरोल होता वॉइस फाउंड द बुक मुलाना पुस्तक साफ़ लो अर्थात जब दस्तुन परिपूर्ण है विच हैड बीन लॉस्ट की जे हरोल होता मी आपन जरे एक क्या वक्त तक विचार के लो तरह कसले प्रकार से सेंस व्यक्त करते नहीं विच हैड बीन अर्थात जब दस्ती ना अपने ना कसले प्रकार से ही थे मुझे एक वर्ष का गोंदल उड़ते हैं क्या मुझे हाँ कि हे हाँ एक सबोर्डिनेट क्लॉज है अन्य हाँ एक मेन क्लॉज है अन्य दो गने जोड़ने का काम है विच नवाचा सबोर्डिनेट कंजेक्शन ने के लिए आए त्यानंतर संडे नंबर थ्री वाइल मोहन वाज प्लेइंग इन द गार्ड कोल्ड कुछ शब्दों के हाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रकार है मग क्या है कशा उन तो उत्तर पाओ शक्ति नहीं बगा यानि क्या नहीं बगा he saw his father यानि त्याचा वर्ड लाना पाहिले अतः जब दस्ती नदी परिपूर्ण है अनि पाओ शक्ति तुम्ही while Mohan was playing in the garden कि जवां Mohan बागे में देख खेलता होता जवां Mohan बागे में देख खेलता होता अतः जब दस्ती न आर्थ यातला आपला आर्थ व्यक्त करने साथी यला या मेन क्लोज़ और डिपेंड आ सावर लाख तो मून आ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है नंबर फोर द गर्ल बॉट अ डॉल विच सिंग्स अ सॉन्ग द गर्ल बॉट अ डॉल कि मूली ने या मूली ने एक बाहुली विकट के आर्थ जो दर्शन अति परिपूर्ण है विच सिंग्स सिंग्स सॉन्ग्स कि जी गाने the girl bought a doll now which is main clause or overlook guna sawa lakta manun haa hey main complex sentence of udhar nai and yeh doni clause haa ek main clause and haa ek subordinate clause chya which now which is correct and a conjunction ne zhod lila aay and the last one she gifted me a book which has a great knowledge she gifted me a book so is the main clause of the sentence has a great knowledge कि जैसे हम देख भरपूर ज्ञान, खूब ज्ञान आए, हाँ सबोर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, अन्य ज़्यादा स्वतंत्रता अर्थ नहीं, ज़्यादा स्वतंत्रता अर्थ व्यक्त करने से ठीक या मेन क्लॉज और डिपेंडेंट सावर लगता, अन्य ये दोनी क्लॉज विच नवाचा सबोर्डिनेट कंजेक्शन न जोड़ � अपन या वीडियो में देखा है एक शॉर्ट समरी तुम वाला सांग हुई थी तो कि पहले अंदर अपन पहले वाक्य अच्छे भाग सब्जेक्ट आनी प्रेडिकेट तेजन अंतर पहले कि अपन क्लॉजेस मंजे का है क्लॉज कैसा प्रकार है वो कुछ तो मेन क्लॉज मंजे का है यानी सबोर्डिनेट क्लॉज मंजे का है आनी तीसरा ऐसा मुझे भाग मध्य प्रकार पहले आपन फंक्शन वाइज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या तीन गोष्टी पाया आता ये तुल पुर्चा या जा जो पुर्चा जो वीडियो है तो अपन यह सीरीज मतलब दूसरा वीडियो आज ना रहे क्या मुल्ल माजे चैनल ला सब्सक्राइब करा अनि बेल आइकन ची घंटी दबा जेने करो नवीन वीडियो वाले नंतर सर्वत पहले ना तुम्हारा नवीन वीडियो से नोटिफिकेशन मेल तो परिणत 